Después hice una prueba de vapor con 150 mililitros. 150 mililitros es lo que se utiliza normalmente para hacer un capuchino. O sea, un capuchino lleva eh, 5 onzas. Si multiplicas 30 mililitros por 5, te da 150. Sale 150 mililitros. Entonces, lo que utilicé aquí, puse un, un termo, un, puse un termopar. Este es un termopar que está conectado aquí a este cerebrito. Este es un termopar. Aquí se ve la aguja. Y este es un, esto es eh, digital. Un, un medidor de temperatura digital. Entonces, eh, la prueba de, de vapor de, eh, de calentar 150 mililitros a 60 grados, recuerden, que la leche no puede pasar de 60 grados. Si pasa de 60 grados, la leche empieza a cambiar sus propiedades, empieza a descomponer. Inclusive en las pruebas que hice, cuando empieza a sobrepasar los 60, 70 grados, luego se da el subidón a 90 grados y empieza a hervir. Entonces, cuidado con eso. Entonces, checando la cuánto tardaba, eso tomé videos, ¿eh? tengo evidencia, ¿no? <ríe> no crean que, que me lo saqué ahí de la manga. Tiempo de calentamiento 60 grados, la San Remo Traviso le toma 32 segundos y a la Sab Yoli le toma eh, 31 segundos, ¿sale? Entonces, aquí la conclusión es que no hay diferencia significativa. Lo que yo veo en mi punto de vista es que cuando, cuando tú estás eh, espumando poca cantidad de leche, aquí en este caso utilicé agua con jabón, no iba a utilizar leche para no echarla a perder, pero estaba en el refrigerador simulando las condiciones de la leche, la leche tiene que estar a 5 grados si se fijan el termómetro dice 5 grados es, a, es cuando comencé a espumarla entonces eh, <ríe> eh, está a 5 grados empecé a, a espumarla y lo que vi es que en este caso por ejemplo cuando vas a, vas a texturizar o espumar o calentar poca cantidad de leche pues eh, obviamente el calentamiento es muy rápido ¿no? Y la caldera chiquita, la caldera grande, pues realmente no hay mucha diferencia porque eh, como quien dice la caldera, la caldera que es, que es muy pequeñita conforme el tiempo va perdiendo potencia. Y la caldera, las calderas grandes tardan más tiempo en perder potencia, en perder energía. Entonces aquí, por ejemplo, no hay una, una diferencia significativa. Si se fijan, son 32 segundos contra 31 Vamos a ver la siguiente. Hice una prueba de vapor con 300 mililitros de agua. Esto es simulando, por ejemplo, si te piden dos capuchinos, si te piden dos capuchinos, pues los puedes hacer en la misma jarra. De hecho, yo recomiendo siempre que hagas de dos en dos. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, la prueba de, de vapor de 300 mililitros para llevarla a 60 grados, la San Remo Traviso tardó 48 segundos. ¿Sale? 48 segundos. Y la SAP Yoli tardó 40 segundos. Entonces, eh, si se fijan, pues la San Remo Traviso fue 8 segundos más lenta que realmente, pues si estamos en una industria automotriz, una industria de, maquila, de maquilador, 8 segundos es demasiado. Porque si tú lo multiplicas por todas las piezas que haces en un día, en un mes, en un año, en 5 años, 8 segundos es muchísimo. Pero pues realmente si, si tienes una cafetería de bajo volumen, pues no se va a notar tanto. ¿Sale? Entonces se fijan, ya cuando le empiezas a exigir más eh, a la máquina, cuando quieres espumar más cantidad de leche, más cantidad de, <risa> más cantidad de leche, en este caso yo estoy utilizando agua, pero con las mismas condiciones de la leche de temperatura, pues se fijas ya la, la traviso ya le empieza a batallar, ¿no? <risa> este ya tarda 8 segundos más. Ok, vamos a la siguiente prueba. Aquí la prueba de vapor la hice a 700 mililitros eh, para llegar a 60 grados, que es un volumen ya muy grande, ya es pues, casi el litro. Para llevarla a 60 grados centígrados, la San Remo Treviso tardó 60 segundos. Aquí, <ríe> aquí es Treviso, siempre le pongo Treviso. La San Remo Treviso tardó 60 segundos y la Sab Yoli tardó 49 segundos. Esta es la prueba de vapor con 700 mililitros para llevarla a 60 grados centígrados. La San Remo Treviso tardó 60, 60 segundos y la Sab Yoli tardó 49 segundos. Si se fijan, aquí pues ya empieza a haber más diferencia. Si tú le empiezas a exigir más a una máquina que tiene una caldera pequeña, le empieza a exigir más eh, que caliente un volumen más grande de agua, ya le empieza a pujar, como, como decimos en México, ya le empieza a costar trabajo. ¿Sale? Eh, ya tenemos una diferencia de 11 segundos. 
Y vamos a la siguiente prueba. Aquí, por ejemplo, hice una prueba como muy al límite, que la, la prueba de vapor de 700 eh, mililitros, llevarla a 82 grados. De hecho, mi intención era llevarla al punto de ebullición, pero la verdad que estuvo un poco peligrosa esa prueba, porque cuando ya empiezas a rebasar los 80 grados, eh, el agua empieza a hervir, eh, <ríe> o empieza a generar burbujas. Digo, me van a decir, es que ¿cómo, cómo empieza a hervir a los 82 grados? Pero esos termómetros tienen un poquito de, de por ejemplo, de demora, hacen un muestreo de temperaturas cada dos o tres segundos, entonces de 82 grados a 92 que hierve aquí en San Luis Potosí, eh, no sé, pueden, a lo mejor tú ves 82, pero ya está hirviendo el agua, entonces estaba peligrosa la prueba, porque empezaba a burbujear y el agua caliente empezaba a caer hasta la, a la manija para cerrar la llave, entonces sí me alcancé a medio a quemar la mano un poco, este, entonces eh, decidí, decidí tomar el muestreo hasta 82 grados, que es una, pues es una prueba límite, ¿no? Es bastante, bastante temperatura. La Sanremo Traviso tardó en, en calentar 700 mililitros a 82 grados centígrados, tardó 114 segundos. Y la Sap Jolly para calentar 700 mililitros a 82 grados centígrados tardó 104. Si se fijan, aquí ya no hay diferencia significativa respecto a las demás pruebas ya en, llega un punto en el que las dos eh, en, en las entre más volumen ya solamente <ríe> a lo que voy es que por ejemplo en la prueba pasada eh, hubo una diferencia de de 11 segundos empezamos con 8 segundos más lenta la treviso después 11 segundos más lenta la treviso después 10 segundos más lenta la treviso entonces llega un momento en que ya no hay tanta diferencia porque este eh, ya llegas a la temperatura de operación de, de cada caldera, de, la, de la, caldera de la, la caldera grande y la caldera chica, ¿sale? Entonces, pues esto fue como muy revelador porque llega un momento en que ya no ves diferencia, o sea, sigues viendo que hay una brecha entre la caldera grande y la caldera chica en cuestión de, de tiempo, en este caso son 10 segundos esa brecha, pero ya por más que le exiges, pues ya, ya realmente ya no ves mucho cambio, ¿no? Empezamos con 8 segundos más lento, después eh, 11 segundos más lento y ahorita 10 segundos más lento. Entonces estoy seguro que si hago la prueba un litro, pues vamos a tener también una diferencia de 10 segundos. 10 segundos es mucho en, en el tema a lo mejor automotriz, en lo que sea, en, pues en el tema de la industria. A lo mejor en la cafetería si es de bajo volumen, pues no, no te afectaría tanto. Espero que esté quedando claro, comenten ahí si está claro, a lo mejor estoy siendo muy rebuscado o estoy siendo muy técnico. <risa> O oh, son datos que, que a lo mejor, no sé, a lo mejor no son tan interesantes. A mí se me hicieron súper padres. Me encantó esta prueba que hice. <ríe>